Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge von WWE. Wir sind mittlerweile schon bei Folge 18 und ich bin gerade so komplett im Hype. Ich habe mir erst gestern Abend wieder nostalgisch irgendwelche alten Clips reingezogen von The Rock, Stone Cold, Steve Austin, Hulk Hogan, WrestleMania 30 und dementsprechend, ja... Habe ich jetzt gerade richtig Bock wieder weiter zu zocken mit euch, auch wenn ich keinen Bock habe auf The Miss. Aber wir hören uns einfach mal an, was er zu erzählen hat. I am absolutely done with that overrated, blubbering British buffoon Regal. He thinks Raw is better than SmackDown? Well, at War Games, the Blue Brand will reign supreme, especially with you as our Team Captain leading the way. Hold on, did you just name me SmackDown's Team Captain? Yeah, why wouldn't I? You're our champion. You've had the title on lockdown for years now. Yeah, despite everything you've done to try to take it from me. I mean, I assumed you were going to pick anyone but me. Where is this coming from? You sound like Regal. I've been Team Dark Horse since the beginning. Man, I am shocked you think I feel that way. Whatever, Miz. Who else do you have to round out our side? I got your old BFF Finn Balor on board. You're welcome. And even better, I'm going to let you choose your other two teammates. See? Told you I'm on your side. I still find that hard to believe. So Finn and two other partners of my choice. I'll see what I can come up with. Great. Make sure you choose carefully, though. Since Raw has all champions and an established faction making up three quarters of their team. But no pressure. You got this. Hey Champ, hab gehört, du bist jetzt Kapitän des Team Smackdown Schiffs. Wollte nur sagen, dass ich es kaum erwarten kann, in diese Käfige zu steigen und Team Raw zu zeigen, wer den Laden schmeißt. Ja, jetzt müssen wir nur noch einen Ersatz finden. Ne? Ich, dank, ich dachte, es macht vielleicht Spaß, wenn nur du und ich es mit ihnen aufnehmen. Aber wenn du das sagst, ja, mal cool down bitte. Verbündete. Der Verbündetenauswahl-Bildschirm ist jetzt im Hauptmenü freigeschaltet. Finn Baylor ist bereits als eines deiner Wargames-Teammitglieder ausgewählt. Du musst noch zwei weitere Teammitglieder aus dem Smackdown-Roster rekrutieren, indem du persönlich oder über Social Media mit Superstars redest. Je mehr, Star je mehr Stories zur Rekrutierung vom, vom Verbündeten du spielst, desto besser und bekannter sind die Superstars und Legenden, zu denen du Zugang erhältst. Rekrutiere die zwei Verbündeten, die deiner Meinung nach mit dir zusammen das beste Wargames-Team ergeben. Hm. Basierend auf wichtigen Entscheidungen, die du im Verlauf der Story getroffen hast, stehen dir spezielle Verbündete zur Verfügung. Also Kane wahrscheinlich eher weniger oder eben nicht. Manche Verbündete schließen sich sofort bereitwillig deinem Wargames-Team an. Andere musst du erst in einem Match oder einer Schlägerei besiegen, damit sie sich dir anschließen. Wenn du eine Story zur Rekrutierung eines Verbündeten abgeschlossen hast, zieh dir unbedingt den verbündeten Bildschirm sowie Social Media und deine Direktnachrichten an, um zu sehen, ob du dir einen neuen Verbündeten verdient hast oder nicht. Sobald du zwei Verbündete hast, mit denen du ein Wargames Team bilden willst, wähle sie in der verbündeten Auswahl aus und rede dann mit Troy, um die Hauptfahrt Story voranzutreiben. Okay, <lacht> Kevin Owens, äh, Grayson Waller, das wird ja gut, mehr Auswahl habe ich jetzt im Endeffekt nicht. Dann mache ich doch mal mit KO weiter. Mit den beiden habe ich ja bisher super Erfahrungen gemacht. I'm gonna get right to the point. You need me for war games. Okay, I'll cut to the chase too. I'm 3-0 against you. So what makes you think you're worthy of being part of Team SmackDown? I've been in two war games matches, which is two more than your zero. And Finn, he's never been in one either. You need my experience. In fact, you guys should be begging me to join your team. I don't know about all that. And even if I did want you on our team, I don't think there's any way I could trust you. You don't need to trust me. I'll be your hired gun. You tell me who to take out and I'll get the job done. I'll think about it. No, I meant that literally. Tell me who to take out and I'll go do it. I shouldn't have to. But if it proves you need me for war games, then I will. Okay, in Ordnung. Nein, danke. Ich mache jetzt mal okay, in Ordnung, weil ich halt bloß auch die beiden zur Auswahl habe gerade eben. Okay, fine. But I want you to do this in an actual match, not attacking someone from behind like you usually do. Whatever. Just name an opponent. Äh Drew Gulak. Jetzt kommen wieder Thema Namen, Damian Priest. Almost. 
Omos. Ich bin ehrlich zu euch, Leute, ich kenne einfach alle drei nicht. Bitte nochmal, wer gerade eben einschalten sollte. Ich bin ein Kind der 90er, Anfang 2000er. Ähm, komm ich mal Augen zu. Soll der Zufall entscheiden und der Zufall nimmt genau die Mitte. Go try to beat Damien Priest. Then we'll talk. Done. Auftragsschläger. Maximal Upgrade-Punkte. Plus 20. Das bedeutet, wir kämpfen jetzt als Kevin Owens, oder? Ja. Auch mal ganz nice, muss ich sagen. Ehrlicherweise. So ein bisschen als Abwechslung. Und KO ist jetzt auch nicht irgendein Niemand. Von den ganzen Werten her. Ich weiß jetzt nicht, was der für ein Overall hätte. Oh, hast du gedacht, mein Freund? Geht's erstmal schön. Ah ja, der ist ganz schön groß, oder? Oder ist Kevin Owens zu klein? Ist mir noch nie auf. Okay. Ja, ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Boom. Zack. Hoch mit dir. Alter, ich habe gerade irgendwie... Hat er Ewigkeiten gebraucht, um zuzugreifen? Natürlich kontert er mich. Man kennt ihn. Oh, der schmeckt. DDT aus dem Laufen heraus. Rage-Modus aktiviert. Okay, und dann kriege ich erstmal schön eine mit. Und da kommt der Finish. <lacht> I'm sorry for you. Reicht das schon? Das wäre natürlich richtig nice. Nein. Er ist auch ehrlicherweise also kaum gedamaged. Das Match bisher auch sehr, sehr kurz. Wer ist eigentlich euer Lieblingswrestler? Also ist es bei jedem aktuell irgendwie Cody und Roman Reigns oder gibt es auch irgendwie andere, wo ihr sagt, okay, die finde ich richtig nice? Das würde mich mal interessieren. Oh, stell dir mal vor, du springst da daneben. Also ist eigentlich auch egal, auch selbst wenn du triffst, ey. Das tut richtig weh. Komm hoch mit dir. Mal schauen, was... Ja, der hat schon... Owens hat geile Moves. Warum habe ich mir da jetzt mehr wehgetan, als er gefühlt? Ey, hallo! Ey, Digga! Was ist los? Ja, schön, Freund. Ey. Kommt erstmal der Konter. Ich hoffe, du bist bereit. Sie steht halt genau so im Weg, dass ich überhaupt nichts erkennen kann. Hey, Schönheit! Willst du vielleicht mal irgendwie aus dem Weg gehen? Einmal mit ihm in die Luft. Oh yeah, come on. Und jetzt... Komm hoch mit dir. Finisher. Und das müsste es dann eigentlich gewesen sein. Let's go home. Komm, das war's. Jawohl. Nice, schönes Warm-Up-Match für die Folge. Auftragsschläger, Story abgeschlossen. Dann geht es weiter mit Grayson Waller. <lacht> Grayson, shouldn't you be down in NXT losing title matches? <lacht> Hilarious. But full disclosure, the Grayson Waller effect has lost some momentum ever since you lost in NXT and caught me off guard. That's one way to describe it, but why are you here? First of all, The biggest box office superstar can go wherever he wants. But I'm here because I have the perfect way to rejuvenate my career. I waltz in a SmackDown and beat the WWE Universal Champion. For someone who just admitted they've been on a cold streak, I don't see that happening. Besides, I already beat you twice. Actually, more than twice since our rematch was an Iron Man. But you never once put your WWE Universal Championship on the line in our matches, while I 
risk the NXT title. It's only fair if you give me a chance at your gold now. I'm not sure you understand the meaning of fair, but what's in it for me? I heard you're looking to fill out your site for Survivor Series, and who better to team with than a former War Games winner like myself? Of course, Miz would probably make me team captain once I'm WWE Universal Champion, but we'll worry about those details later. Ich gebe dir ein Titelmatch. Ich werde mich nach anderen Optionen umsehen. Aber es ist schon spannend, wenn ich jetzt... Ich weiß nicht. Klar, Titelmatch kann ich machen. Wenn ich, wenn ich das jetzt anklicke, was passiert dann? Ich bin irgendwie neugieriger, was passiert, wenn ich mich nach anderen Optionen umsehe. I'm gonna pursue other options. Might. Don't you mate me? You regret this. I highly doubt that. So, okay, er steht immer noch da. Troy kann ich auch ansprechen. Was ist, wenn, was ist, wenn ich jetzt Troy anspreche? You here to spy on me, Troy? No, I'm here on behalf of Miz to make sure you're staying on task. To recruit two teammates for SmackDown Survivor Series War Games team. So have you done that yet? Eh, not quite. Survivor Series will be here before we know it, so come on, go find some teammates now. Are Thanks, you... Troy. What would I do without you? Wir schauen jetzt mal in diese verbündete Übersicht, wie das denn aussieht. Also, man sieht mit einem Schloss, die können wir vergessen. Kevin Owens ist freigeschaltet. Ja, okay, dann bleibt im Endeffekt bloß Water. Ja, ich muss, ich muss ihm die Titelchance geben. Okay. Against my better judgment, I'm going to give you the match. Right. Turns out you're not a complete idiot after all. I'll do my talking in the ring. Again. A brash high flyer. Who can do it all? Except shut up about it. Okay, Leute. Wir haben ihn schon ein paar Mal besiegt. Und ich denke, wir kriegen das auch dieses Mal wieder hin. Auch wenn das sicherlich kein leichter Gegner ist. Rein geht's. Gleich mal der... Oh! Nicht perfekte Starts. Boah, das war ein starker Konter. Erstmal in die Luft. Versucht ihn mal ein bisschen am Boden heute zu bearbeiten. Und gleich nochmal. Okay. Oh, oh, oh. Oh. Und. Und dann mit ihm. Ich versuche das Match natürlich so kurz wie möglich zu halten. Oh, der hat richtig. Oh, was geht denn jetzt ab? Woo! Rick Flair. Woo! <lacht> wow, Rick Flair ist auch. Oh, ich weiß gar nicht, wie der ist mittlerweile auch über 80, oder? Rick Flair ist auch schon gar nicht mehr der Jüngste. Bisher läuft es sehr, sehr gut. Vielleicht kann ich da gleich direkt weitermachen. Wir jumpen raus und ich treffe ihn. Boah, Alter, das ist bisher das perfekte Match von uns. Es, es funktioniert alles. Geh mal rein. Bisschen jubeln. Okay, reicht auch schon wieder. Waller, aufstehen oder so, ist nicht so dein Ding, oder? Bam! Ich muss ihn reinholen, weil es muss Aufgabe oder Pinfall sein. Bedeutet... Das bringt mir gar... Ey, der hat mich... Ich wollte es gerade sagen, er hat mich bisher noch nicht einmal geschlagen und dann... Ja. Schon wieder zu früh gefreut. Ab mit dir. Okay, er kontert. Und ich kann da natürlich nicht kontern, wenn er mich kontert. Tja. 
Es läuft gerade... Ey, ich habe gerade so Bock, keine Ahnung. Es läuft gerade richtig gut. Wieder schön auf die Füße gehen. Rage. Finisher. Vielleicht... Und er kontert meinen Finisher. Das ist... Ich hasse Rolla einfach, Mann. Mit seinen... Sch Der ist so krass im Kontern. Tja, ausgewichen, ne? Und... Runter mit dir. Jetzt kommt der Finisher. Get up. Get down. Jackhammer. Ladies and gentlemen. Waller. Is done. One. Two. Okay. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Jetzt kommt er. Das ist... Ja, I love it. Come on. Oh, da hast du leider daneben geschlagen. Ne? Und schon wieder daneben geschlagen. Und ich natürlich treff wieder. Jetzt mache ich dich richtig rund. Jetzt mache ich dich richtig rund. Nochmal der Jackhammer und jetzt ist es wirklich vorbei. Weil das... Dann ist er nämlich komplett durch. Boom. Ref. 1, 2, 3, Polizei, 3, 4, keiner hier. 5, 6. Muscle Flex. So, Story abgeschlossen. Grayson Waller 3.0. Und damit. Ja, kann ich. Muss ich wahrscheinlich jetzt hier die beiden. Ja, kann ich auswählen. Um. So. Ja, natürlich dann spannend später, wie man da noch alles so freischalten kann. Das ist auch witzig. Logan Paul. Vor allen Dingen, der hat einen Overall 90. Interessant. Naja, okay. Das wäre mein Team aktuell. Dann gehen wir mal zu Troy. You here to spy on me, Troy? No. I'm here on behalf of... Actually, I have. Excellent. Ready to lock them in? Once you make this decision, Miz will let corporate know it's official. So you can't change your mind. Besides, we really need to start promoting the participants. And Miz has big plans he wants to kick off for the Build to Survivor Series. Team bestätigen, habe ich gerade eben schon gemacht. Möchtest du dich für Wargames mit diesen Superstars verbünden? Irgendwie wäre es ganz cool gewesen, wenn man jetzt schon von Anfang an die Möglichkeit gehabt hätte, auch andere auszuwählen. So, okay, die passen jetzt zur Story. Ähm, ich will mehr Zeit zum Rekrutieren. Ich kann ja niemand anders rekrutieren, also von dem her. I like the group I've assembled. Team Smackdown is ready for war games and whatever else Miz has planned. Good. I'll let the boss know. Survivor Spiele. Männer Raw Brand Oberteil, Männer Smackdown Brand Oberteil. Passt. We're cutting away from Cody Rhodes title defense because Smackdown superstars have invaded backstage. Is this part of their war games team? Luckily, Luke Gallows is here to back up his partner. Let's get back to ringside as we monitor this developing situation. Cody Rhodes has successfully defended his World Heavyweight Championship, but has no idea what's transpired backstage during this match. Well, he's about to find out now. I think this is the debut of SmackDown's War Games team. And what a lineup they've assembled. This doesn't look good for the American Nightmare. He's in trouble. He might not even make it to War Games. And there's their captain, the WWE Universal Champion. Cody Rhodes is surrounded. Hold on. Cody has backup. It's his Survivor Series teammates. Well, at least some of them after Carl Anderson was taken out. This is about to explode. Here we go. Hold on. Not on my bloody show, gentlemen. Save it for war games. Come on, Regal. I wanted to see them fight. Team Raw's side is at a disadvantage. Smart move, if you ask me. 
That's enough. And there it is. And Regal gets nailed by SmackDown's champion. That did not go as planned. You think? William Regal has been a mentor to the so-called Dark Horse, invading Raw was a slap in the face, and now he just took a literal blow from his supposed friend, accidental or not. Well, for now, it looks like Team SmackDown is going to retreat. This didn't break into an all-out war, but they delivered a strong message here tonight. I agree, Corey. We didn't know who would represent the blue brand Survivor Series, and now we know it's going to be an epic battle inside that double-sided cage. I can't wait. Oh man, das tut mir gerade richtig leid, weil Regal eigentlich immer gut zu uns war. Und jetzt aus Versehen haben wir ihm halt eine gedonnert. Wir wollten eigentlich Cody eine ballern. Team WWE Raw fällt nicht ein und greift heimlich äh, an wie eine Gruppe Feiglinge. Darum schicke ich AJ Styles zu SmackDown für, eine, für ein Vorschau-Match der Wargames. Wer tritt an und stellt sich ihm? Meine kleine Nacht ist also angekommen. Wir melden uns bei dir wegen der Herausforderung. Troy. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich mich ehrlich gesagt so wohl fühle mit diesem Team, weil das sind eigentlich alles Leute, die ich jetzt in den letzten Folgen immer irgendwie besiegt habe, mit denen ich jetzt auch irgendwie dieses beste Verhältnis habe. Aber ja, ey, es wird drauf hinauslaufen. Wargame, Smackdown vs. Raw und äh, ja... Mal gucken, was letztendlich jetzt dann hier dann passiert, wenn es mit Troy nächste Folge weitergeht. Lasst mir wie immer gerne einen Like da, wenn ihr Bock habt, mich zu supporten. Dann kommentiert gerne. Ich habe euch ja gefragt, was ist euer Lieblingswrestler so aktuell. Und dann geht schon wieder weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Max. Ciao. Yeah,